சர்வதேச ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டமைப்பின் தலைவராக பொறுப்பேற்ற சைமா முன்னாள் தலைவர் கே வி சீனிவாசனுக்கு சைமா சார்பில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது சர்வதேச ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டமைப்பு ஐ டி எம் எஃப் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்ட பழமையான அரசு சாரா வர்த்தக நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும் ஐ டி எம் எஃப் பருத்தி பஞ்சு உற்பத்தியாளர்களில் இருந்து நூல் நூற்பவர்கள் துணி உற்பத்தியாளர்கள் துணி பதனிடுபவர்கள் மற்றும் சாயமிடுபவர்கள் ஆயத்த ஆடை உற்பத்தியாளர்கள் வீட்டு உபயோக ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் போன்றவைகளையும் ஜவுளி இயந்திர உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் ஜவுளி சார்ந்த ரசாயன உற்பத்தியாளர்கள் என ஒட்டுமொத்த ஜவுளி மதிப்பு சங்கிலியின் தொன்னூறு சதவீத உற்பத்தியை உள்ளடக்கிய கூட்டமைப்பாகும் ஐ டி எம் எஃப் பல வகையான பஞ்சு மற்றும் பல வகையான ஜவுளி பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் தொழில்துறையின் உலகளாவிய அமைப்பாக விளங்குகிறது இன்று ஐ டி எம் எஃப் கிட்டத்தட்ட நாற்பது சங்கங்கள் மற்றும் நூறு நிறுவனங்களை அனைத்து பிரிவுகளிலிருந்தும் நாற்பதிற்கும் மேற்பட்ட வெவ்வேறு நாடுகளிலிருந்தும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது ஐ டி எம் எஃப் உறுப்பினர்கள் அனைத்து முக்கிய பஞ்சு ஜவுளி மற்றும் இயந்திரங்கள் உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் இந்திய ஜவுளி தொழில் கூட்டமைப்பு இந்திய பருத்தி சங்கம் மற்றும் பருத்தி ஜவுளி ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி கழகம் ஆகியோருடன் சேர்ந்து பதினான்கு இந்திய நிறுவனங்களுடன் ஐ டி எம் எஃப் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர் கோவையில் உள்ள பிரீமியர் மில்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் டாக்டர் கே வி சீனிவாசன் அவர்கள் மேற்படி சங்கத்தின் தலைவராக சமீபத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் இவர் இந்தியாவிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நான்காவது தலைவராக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இவர் இதற்கு முன்பு தென்னிந்திய பஞ்சாலைகள் சங்கம் கோவை தென்னிந்திய ஜவுளி ஆராய்ச்சி கழகம் கோவை மற்றும் பருத்தி ஜவுளி ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி கழகம் மும்பை ஆகியவைகளின் தலைவராக செயல்பட்டுள்ளார் தென்னிந்திய பஞ்சாலைகள் சங்கம் அதாவது சைமா அரங்கத்தில் இருக்கிறோம் இன்று திரு டாக்டர் கே வி சீனிவாசன் மேனேஜிங் டைரக்டர் பிரீமியர் மில்ஸ் அவர்கள் ஐ டி எம் எஃப் இன்டர்நேஷனல் டெக்ஸ்டைல் மேனுபேக்சரிங் ஃபெடரேஷன் டெக்ஸ்டைல் ஜவுளி துறையில் உலக அளவில் ஹையஸ்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய சங்கத்தின் பிரசிடென்டாக அண்மையில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் இந்தியாவிலிருந்து ஐ டி எம் எஃப் இன் நூற்றி பதினொன்பது வருட காலத்தில் நான்காவது பிரசிடென்டாகவும் தென்னிந்தியாவிலிருந்து முதல் பிரசிடென்டாகவும் அவர் பதவி எடுத்திருப்பது நம் அனைவருக்கும் ரொம்ப மிக்க பெருமை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயமாகும் அதை நாம் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவே இங்கே வந்திருக்கிறோம் இப்பொழுது திரு கே வி சீனிவாசன் ஐயா அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறேன் Uh, good evening friends so uh, on uh, first of all now on the i want to thank uh, saima and the saima chairman uh, deputy chairman vice chairman for organizing this meeting today uh, my first uh, knowledge about textiles one thing saima la i was i became a committee member about 32 years ago and uh, in the organization la we learned a lot about the textile industry how textile organizations work Uh, how the industry is run uh, in the experience of these uh, 30 years is what helped me in uh, further org- in my further uh, post in other organizations like uh, textprosil citra and uh, the advantages of working in a textile organization with involved so many members that was a very good uh, experience so itm vandu it's an international organization uh, it has members in over uh, 50 countries uh, all textile manufacturing countries uh, in the organization one it collects uh, ideas from different countries in the world the main event of the organization is the annual conference and the annual conference is held in a textile manufacturing country the last conference was in uh, china and the next conference will be in uzbekistan in the once a year all the members get together uh, it is a very a good uh, opportunity it's held for about 3 days members exchange ideas a lot of data is exchange putting a path presentation on the last itmf conference la uh, present pannaga itmf office is based in zurich in switzerland it's run it's a very efficient organization being 120 years old and with typical swiss efficiency or on the organization nadathranga they collect data they have a lot of members and members are from different parts originally started as a spinners association uh, 120 years ago but now So in the one it includes machinery manufacturers uh, spinners fiber manufacturers cotton producers technical textiles all organizations so up in the survey come which is also it just not just does not reflect about the spinning industry it reflects about machinery industry 
garment industry and various other uh, uh, various other sectors ipo in this recently in the pandemic corona pandemic apo itms started this global survey so in the survey vandu they sent out a survey to about maybe 200 300 me- textile uh, members around the world all these members give a feedback avangal eppadi current order position eppadi irukku current inventory level eppadi irukku current uh, forecast enna nu solli in the data compile panni they present this uh, global textile uh, survey ipo itmf la vandu city vandu has been an active member of itmf for many years maybe 40 50 years a city vandu itmf la active member a irundirukranga saima members also through city have been active in itmf Uh, uh, many saima past chairman la the itmf annual conference la attend panni irukranga so there has been a lot of interaction between uh, saima through city with itmf and uh, a lot of ideas are exchanged and it is a big uh, opportunity for uh, indian uh, members in the indian textile industry to interact with uh, people from other countries this is the main advantage of uh, itmf எல்லா வட மாநிலங்களை சேர்ந்தவங்க சவுத் இந்தியாவிலிருந்து முதன் முதலாக டாக்டர் கே வி ஸ்ரீனிவாசன் வந்திருக்கிறார் ஐ மீன் சைனா வந்து இஸ் அ பவர் ஹவுஸ் இன் டெக்ஸ்டைல்ஸுங்க அங்கே தே ஹேவ் அ ஹியூஜ் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்ட்ரென்த் நிறைய இருக்குங்க அண்ட் தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் சப்போர்ட் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் ஆல்சோ அந்த இதில் இந்தியாவில் textiles is more a private sector industry so engalukku cha- uh, challenges nariya irukku china also has some in some sectors on the tariff advantage avanga vandu innor country ku export panna duty is less whereas india has higher uh, tariffs so these are all the areas which are uh, see china idu varaikku vandu labor cost was lower manufacturing cost was lower and the gap ipo konja narrow aayittu varudhu and a little, recently a little bit uh, sentiment is there in the global market people want to source from other countries other than china the china plus one policy and so on in the situation la india has a an opportunity to uh, take over some business from china okay international export market the india sphere will also represent the idea one thing i mean itmf will take up they will collect data and they will present it so ipo neenga survey la paathinga india oda position enga irukku nu theriyudhu in the countries eppadi irukku nu theriyudhu itmf can give data to for example uh, in the bharat tech sense so only there is a major textile event being organized so anga vandu government of india will invite itmf as a knowledge partner so on the present that itmf will give the situation what is the status in uh, different countries across the world where is the advantage or disadvantage for india that is good point the indian government side la vandu indira kuri advantage thamal ஒரு இதுல நிறைய நீங்க விஷயம் ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. எவ்வளவு கேட்டீங்க?